आजकल पठाऊ वा इंडिया बॉर्डर बाइक वा टैक्सी बुक करेगा कते जानू एकदम कॉमन नहीं हुई सही हो सो आज अ राइट सेलिंग को नेपाली मार्केट में ज्यादा तो तो ये पठाऊ रा इंडिया अपने छाए को देखें जो कसरी वाला आज अ मेरी यही पठाऊ रा इंडिया को बिजनेस स्ट्रेटजी किस हम यू दुबई ले नेपाल में आपनों बिजनेस कसरी शुरू करे इन्हें को बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी र रिवेनी मॉडल और उस साइड को केस स्टडी लिया आएगा तो वीडियो ले अंत तक सम्मा आवश्यक है वाला नेपाल में राइट सेलिंग को हिस्ट्री को कुराए करता शुरुआती नाम तो टूटल के आऊं सब हमें ले ऐसा है कौशल भी बिसीन सकते हो जैसे 2017 में राइट सेलिंग को कॉन्सेप्ट नेपाल में बिताया हो रहे उटा मूवमेंट ने क्रिएट करे तो रे तेज को लगाते 2018 में पढ़ाओ रे 2022 में इन ड्राइव ले पड़ी नेपाल में इंट्री मारे फॉर के रह तर आज को दिन में विभिन्न कारण और लेकर आता है टूटल लेती हो सफलता पाऊं न सके ना जो ना जब पढ़ाओ रहा इन ड्राइव ले पाए गुस्सा पढ़ाओ रहा इन ड्राइव ले की इस तो फॉर्क बिजनेस स्ट्रेटजी अपनाए जस्मा टूटल पॉसिबल आ रहा है खास में बंदा टूटल नेपाली कंपनी थी जस्ले नेपाली मार्केट में सबै बंदा पहले पठाऊ को हिस्ट्री को बारे में कुराए करता पठाऊ बांग्लादेश बाटा शुरू हुआ के उड़ा स्टार्टअप कंपनी हो जस्ले आपनों शुरुआत राइट सेलिंग बाटा बंदा नहीं डेलीवरी सर्विस बाटा शुरू करी गई थी र पची गए र राइट सेलिंग में ठुलो मार्केट देखी पची इसलिए राइट सेलिंग बिजनेस में पनी आ टोटल एप्स यूजर फ्रेंडली नो भाई को बीच बीच में लैक्स और आई रहने इसलिए यूजर्स लाय हैरान ही बनाई सही कुछ हो और को लोकेशन को लाई एक रोड मैप और रियल टाइम ट्रैकिंग को लाई जीपीएस सिस्टम पनी पर ये आप तो सही ना टोटल संगो र तीसरो यूजर्स को अट्रैक्शन बढ़ाना को लागे मार्केटिंग र डिस्काउंट स यो तीनों टा कुरा टोटल फेल उन्हों को कारण बने बने यही तीनों टा कुरा पढ़ाओ को सक्सेस उन्हों को कारण पनी बनी पढ़ाओ ले बंगलादेश में शुरू कर दा रामरो फंडिंग पाऊं ना सके कुछ यो उसले आपनो एप्स लाई यूजर फ्रेंडली बनायो मैप रा जीपीएस सिस्टम बनी अपग्रेड करायो रा बंगलादेश में � शुरू देखेंगे फंडिंग स्ट्रॉंग बॉय को ले यूजर्स अट्रैक्शन र मार्केटिंग में अपनी रामरो काम करना सक्षम बॉय पढ़ाओ अजय शुरू शुरू में तो ये दिन तो अपने न्यू सिम कार्ड वाला पढ़ाओ रजिस्टर करने बॉय को थियो बने हफ्ता भर ने हैप्पी कोपुन का डिस्काउंट और बनी पाएं थियो हफ्ता सक्यो � ऐसे भी पनी इधर ही यूजर सर्ले फायदा उठाए करती है। पर्सनल मैसेजिंग, कैंपेनिंग, इवेंट्स, स्पONSर तक कती थियो कती। कार्फांडु को पब्लिक बस को खचा खच भीड़, टैक्सी को मन परी ये सब समस्या ले करता है। राइडर्स हरू, राइड सेलिंग को सर्विस लेना आतुर नहीं थिए। र तेई वेला टोटल बंदा कंपैरेटिवली बेटर सर्विस पढ़ावले दियो रा राता रात टोटल ले बनाए को अपनो सृष्टि में पढ़ावले राज करना टाइम नहीं लाएगे ना साथ ही अरु स्टोरी डजन इंडिया पढ़ाओ आए को करीब चार वर्षों पची 2022 में फेरी और को राइट सेलिंग एप इन ड्राइव ले पर नेपाल में इंट्री मारे जैसे ही पढ़ाओ बांग्लादेश में ऑलरेडी एक लेवल का सक्सेस पाई से के पसी नेपाल आयो तेस्ते इन ड्राइव पनी यूएसए इंडिया पाकिस्तान रा और उपनी तुप्रे यूरोपियन कंट्री तेरा एक लेवल का सफलता पाई से के वजह मात्रा इसे नेपाल में इंट्री करेगा थियो इन ड्राइव को छोटो हिस्ट्री को कुरा करता तब वाले उड़ा कुरा था वाला फेसबुक ले आपने स्टार्ट ऑफ आपने कॉलेज बाट शुरू करी थी साथी औरों एक आपस में चैट करना साथी बनाना मार्क जुकुमर ले फेसबुक शुरू करी गई थी तेरा पच्ची करी ये उड़ा बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट हुआ तेज़े करी इन ड्राइव ले बने आपने स्टार्ट ऑफ दुनिया चौदह में फेसबुक ग्रुप बाटे शुरू करी गई एक रात क्यों बाय बने एकदम चीजों का मौसम थियो सब वाले घर जाना टैक्सी चाहिए को थियो तो र टैक्सी ड्राइवर वाले तेज मौका छोपे रा मन परी पैसा चार्ज करना था ले तेज घटना देखे रा के स्टूडेंट और मिले रा एक रा इंडिपेंडेंट ड्राइवर और को ग्रुप बनाए रा एक रा फेसबुक ग्रुप बाटा जस्ट को नाम सॉर्टकट बाय इन ड्राइवर रखियो। जस्ट लाइक टैक्सी चाहिए कुछ और उसलिए तू ग्रुप में गया रा मलाय यहाँ जानू सा मैं इतनी पैसा दिन सू मने रा फेसबुक में ग्रुप में पोस्ट करते तो त्यो पॉड रा एक रा ड्राइवर जस्ट लाइक त्यो प्राइस ले चित्ता बोलती हो उसले एक्सेप्ट करती हो रा टैक्सी सर्विस दीने करती हो 
बिस्तारै केही महिनामै त्यो ग्रुपमा 60000 प्लस मेम्बर पुग्यो यो 2012-13 को कुरा हो मेम्बरहरु धेरै भइसकेपछि बल्ल इन ड्राइभरको फाउन्डरले एउटा राइड शेयरिंग एप्स डेभलप गरे र इन ड्राइभरको नाम चेन्ज गरेर इन ड्राइभ मात्र राखियो र त्यहाँबाट इन ड्राइभको रियल बिजनेस सुरु भयो यसलाई भनिन्छ मिनिमम भायबल प्रोडक्ट बाट आफ्नो बिजनेस खडा गर्नु जसलाई स्ट्राटेजी अफ एसेट लाइट मोडल पनि भनिन्छ एउटा स्टार्टअप्स ले बुझ्नै पर्ने कुरा हो यो 2022 मा इन ड्राइभ ले नेपालमा एन्ट्री लिदा पनि अहिले सम्म इन ड्राइभ को नेपालमा कतै उसको अफिसियल अफिस नै देख्नु हुन्न उसले इन्डियामै बसेर आफ्नो अनलाइन प्लेटफर्म मार्फत नेपालमा राइड शेयरिङ सर्भिस दिइरहेको देखिन्छ उसको बिजनेस स्ट्राटेजी के रह्यो भने आफ्नो राइड शेयरिङ प्लेटफर्म दिने तर 0% कमिसन चार्ज गर्ने जसले गर्दा एक पटी ड्राइभरले कमिसन दिन परेन र अर्को पटी राइडर्सलाई पनि राइडिंग कस्ट कम पर्ने भयो यसले गर्दा बिस्तारै बिस्तारै सबै ड्राइभरहरु पनि र युजर्स पनि सबै इन ड्राइभमा शिफ्ट हुन थाले जसरी इन्डियामा जियो टेलिकमले सुरु सुरुमा 2 वर्ष सम्म फ्री इन्टरनेट र कल सर्भिस दिएर सबै युजर्सहरु आफ्नो कम्पनीमा शिफ्ट गराए सेम स्ट्राटेजी इन ड्राइभले पनि नेपालमा सुरुको 1.5 वर्ष सम्म जारी राख्यो 0% कमिसनमा काम गर्यो र कस्ट कम गर्न उसले नेपालमा अफिसै नखोली इन्डियाबाटै एक्जिस्टिङ सर्भरबाटै सर्भिस दिने गर्यो यसमा इन ड्राइभ धेरै सक्सेसफुल पनि रह्यो आज इन ड्राइभ को नेटवर्क मा नेपाल का 70 हजार प्लस राइडर्स र 3 लाख प्लस यूजर्स जोडी सकेका छन् बिजनेस मोडल को कुरा गर्दा इन ड्राइभ को बिजनेस मोडल पठाउ भन्दा अलि फरक नै देखिन्छ हुन त सामान्यतया यो सबै अनलाइन बिजनेसहरु एउटा ट्रायंगल मोडल मा चलेको हुन्छ पहिलो मा पठाउ इन ड्राइभ जस्ता कम्पनीहरु जो एउटा इन्टरमिडिएट प्लेटफर्म को रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ जसले राइड्स बुकिंग को लाई अनलाइन प्लेटफर्म र सपोर्ट सर्भिसहरु दिने गर्छ र त्यसको बापत हरेक राइड्स बाट सर्टेन कमिसन चार्ज गर्ने गर्छ दोस्रो मा युजर्स अथवा राइडर्स हुन्छ जसले राइड बुक गर्छ र डेस्टिनेसन मा पुगिसकेपछि सो राइडिंग सर्भिस लिए बापत अनलाइन मै देखि अनुसार भाडा तिर्छ र तेस्रो मा ड्राइभर्स जसले राइडिंग सर्भिस दिन्छ युजरसँग भाडा लिन्छ र त्यस बापत सर्टेन कमिसन पठाउ र इन ड्राइभ जस्ता प्लेटफर्मलाई पे गर्छ यो त भयो राइड शेयरिंग को जनरल बिजनेस मोडल अब यहाँ पठाउ र इन ड्राइभ को बिजनेस मोडलमा के के फरक छ त्यसको कुरा गर्दा नेपालमा पठाउको कमिसन रेट इन ड्राइभ को भन्दा धेरै बढी देखिन्छ पठाउले 20% कमिसन चार्ज गर्छ भने इन ड्राइभले सुरुको 1.5 वर्ष त मार्केट पेन्टेसनलाई 0% कमिसनमै काम गर्यो र अहिले आएर चाहिँ इन ड्राइभले करिब 10% कमिसन चार्ज गरेर काम गर्न लागेको छ नेपालमा मात्र हैन अरु देशमा पनि इन ड्राइभको यस्तै नै पोलिसी रहेको देखिन्छ यहाँ मेन कुरा पठाउले किन बढी कमिसन चार्ज गरेको छ त प्रश्न त्यहाँ छ पठाउले राइडर सेफ्टीमा अरु भन्दा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ बोथ राइडर्स एन्ड ड्राइभर्स इन्स्योरेन्स 24/7 युजर सपोर्ट युजर्स कुपन डिस्काउन्ट यो सब तपाईले पठाउमा मात्र पाउन सक्नुहुन्छ इन ड्राइभमा हैन अझै कति राइडर्सहरुले इन ड्राइभमा भन्दा पठाउको बेटर म्याप इन्टरफेस बेटर जीपीएस सिस्टम बेटर युजर इन्टरफेस पनि छ भनेर भन्ने गरेका छन् झट्टै हेर्दा कमिसन पनि बढी चार्ज गर्ने र सँगसँगै सर्भिस र सेक्युरिटी पनि राम्रो दिने पठाउको पोजिसनल भ्यालु नै रहेको देखिन्छ तर यो सब कुरा हुँदा हुँदै पनि आज इन ड्राइभ किन पठाउ सँगको कम्पिटिसनमा पछि परेको देखिन्न यो बुझ्न पनि एकदमै जरुरी छ इन ड्राइभले अपनाएको स्ट्राटेजीको कुरा गर्दा इन ड्राइभले ह्युमन साइकोलोजीमा बढी गेम खेलेको देखिन्छ कसरी भने सबैभन्दा पहिलो त नेपाल एउटा प्राइस सेन्सिटिभ कन्ट्री हो भन्ने कुरा इन ड्राइभले राम्रोसँग बुझेको छ पठाउले जति सुविधा दिए पनि अल्टिमेटली कुरा त कमिसन र राइडिङ प्राइसमै आउँछ जसको लागि इन ड्राइभले आफ्नो कमिसन घटाएर काम गरेको छ अर्को जहाँको मानिस प्राइस सेन्सिटिभ हुन्छ त्यहाँका मानिसहरु बार्गेनिङ गर्न पनि धेरै रुचाउँछन् त्यो कुरा पनि इन ड्राइभले राम्रोसँग बुझेको देखिन्छ अर्को पठाउमा के छ भन्दा राइडर्सले एउटा राइड बुक गर्दा त्यसको भाडा कति हो पठाउको एप्सले अटोमेटिक रूपमा फिक्स गर्छ न त्यसमा राइडर्सले नै के गर्न पाउँछ न ड्राइभर्सले नै तर इन ड्राइभको यहाँ गेम चेन्जिङ र अलि युनिक मोडल के छ भने इन ड्राइभ बुक गर्दा ड्राइभर वा राइडर्स दुबैले भाडा कति तिर्ने भनेर प्राइस नेगोसिएट गर्ने अप्सन पाउँछ जुन अरु कुनै राइड शेयरिंग कम्पनीमा कुनै एप्समा यो कन्सेप्ट छैन 
यूजर्स ने आपको राइट बुक कर भाड़ा कति तीर्ने हो एप्स आपको प्राइस कोट कर सकता र ड्राइवर ने भी मेती प्राइस में जु वा जान्न राइडिंग रिक्वेस्ट लक्सेप्ट वा रिजेक्ट भी कर सकता र मैं अज बड़ी प्राइस चाहिए काउंटर अफर भी करना पाँच अर्कपटि राइडर ने भी तो काउंटर अफर एक्सेप्ट वा रिजेक्ट दुबई कर पाँच रो संगे राइडर ने कुने अरु ड्राइवर एभालेबल छू एभालेबल ड्राइवर चूज भी संगसंगे कर पाँच यही अल यूनिक रिफ्रेंट मोडल भन व कंपनी को एटा यूएसपी ले इन ड्राइव आज नेपाल में मात्र है विश्वभरी ने सफल स्टार्टअप को रूप में चिन्ह सफल भग तब को बिजनेस के यूएसपी के हो जिससे तब को बिजनेस अरुण यूनिक व डिफ्रेंट बना सफल एकचोटि कमेंट में अवश्य लेख्हला अब अंतिम में ई राइड सेयरिंग कंपनी को रिवेन्यू मोडल को पैलो स राइड सेयरिंग कमीशन पठाओ र इन ड्राइव दुबई को मेन इनकम को राइड सेयरिंग होने पर राइड्स कमीशन नहीं हो जो कंपनी ने ड्राइवर उठाने गर्च ये तो मैं अगि नहीं भनी सकते कि पठाओ ने अराउंड बीस प्रतिशत र इन ड्राइव ने अराउंड टेन प्रतिशत कमीशन चार्ज करने दोसों रेवेन्यू मोडल हो डिवरी चार्जेस पठाओ आज को दिन में राइड सेयरिंग में मात्र सीमित न भर पठाओ फूड डिलिवरी पठाओ पार्सल पैकेजिंग जस्ता डिलिवरी बिजनेस में भी मेजोरिटी मार्केट सेयर नई हासिल कर सफल भैस पठाओ ने फूड मनु जस्ता फूड डिलिवरी कंपनी र उपाय लॉजिस्टिक्स जस्ता कुरियर डिलिवरी कंपनी राम कंपिटिशन दिन सफल रहेक देखि र इस होने डिलिवरी चार्ज इनकम भी पठाओ को रेवेन्यू सोर्स को राम मध्यम बने रिस्तार इन ड्राइव पर यह मोडल में जी अब तेसरो रेवेन्यू मोडल हो प्रमोशन एंड एडवर्टिजमेंट दुबई पठाओ रन ड्राइवस आज को दिन में लाखों में यूजर्स डाटा रहे उन्नी टारगेटेड प्रमोशन तथा एडवर्टिजमेंट करें कंपनी ने पैसा कमा सकने देखि टोटल रेवेन्यू को करीब पांच देखि दस प्रतिशतसम इनकम इस होना सकने अनुमान रहे देखि रौथो छ पार्टनरशिप एंड एग्रीमेंट्स थुप्रे कंपनी पार्टनरशिप कोलाबरेशन वा एग्रीमेंट्स करें पठाओ तथा इन ड्राइव जस्ता कंपनी एड्स वा डाटा मोनिटाइजेशन मार्फत पैसा कमा सकने देखि सो so, यही थी पठाओ तथा तो इन ड्राइव ने राइड सेयरिंग इंडस्ट्री में कसरी काम करते कम्प्लीट के स्टडी तब कस्ट लगे राम लगे लाइक र चैनल में सब्सक्राइब भी अवश्य करूला रही सुझाव छल अवश्य कमेंट भी करूला हमें नेपाल का बिजनेस केल होते मेन के के कारण होने रिसर्च करें जिसमें फिफ्टी एट पर्सेंट बिजनेस मैन स्टार्टअप्स तथा व्यापारी लैक अफ फाइनेंसियल मैनेजमेंट तथा फाइनेंसियल मिस मैनेजमेंट बड़ी जसो बिजनेस फेल होने गर्चर रिसर्च को रिजल्ट देखिए तेल ड्रीम बिजनेस अफर देखि एवरी विक फ्री वेबिनार ऑन फाइनेंस फर नन फाइनेंस प्रोफेसनल एंड बिजनेस ऑनर्स सुरू कर यदि तब इसको फायदा उठा चाहूँ और इसको बारे में डिटेल में बुझ् चाहूँ चा तल को डिस्क्रिप्सन में दिए लिंक में एकचोटि क्लिक कर अवश्य हेला आज को भिडियो प्रेमपूर्वक हेदिभ धन्यवाद सी ऑन द नेक्स्ट भिडियो